Hoy ha sido el día cagua, el día cagua. O sea, aquí, bueno, aquí hay un colado, este no cuenta, güey. Ah. Eso es eso que cuesta aquí, aquí. El día cagua, el fin de semana cagua y el colado. El invitado especial. <risa> La KTM. La KTM. ¿Qué KTM? ¿Qué? ¿Qué nombre es ese? No lo conozco, güey. Yo conozco nada más cagua, güey. ¿Qué tal amigos de Wobonando Bikers? Aquí Alberto de Wobonando Bikers Y bueno, pues tenemos esta Ah, espérate, no, otra vez, otra vez ¿Qué tal amigos de Wobonando Bikers? Aquí Alberto de Wobonando Bikers Y como pueden ver tenemos esta hermosura Que nuestros amigos de Kawasaki Polanco Y Kawasaki México nos hicieron favor de prestarnos Nos mandaron un whatsapp Un instagram, unos mensajes ahí Oye carlón, necesitamos que hagas la review de esta motocicleta Necesitamos que presentes esta hermosa motocicleta Y bueno, pues amigos, aquí está para ustedes, qué mayor presentación de esta motocicleta que verla nada más, o sea, probarla. Yo les voy a decir un poco como, como que mis impresiones sobre esta motocicleta, la verdad. Ahorita que la estuve manejando, deja y les abro sus orejitas. ¿Me quieres así, perrón? Aquí, ah, aguanta, aguanta. Ah, 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 sí, sus orejitas aquí, perrón. Exactamente. Ah, ahí está. No están, no están solecitas. <risa> están solecitas, en serio. Les voy a comentar algo, ahorita que viene también por ejemplo Son, o sea, son impresiones cosas, muy, sí. Son impresiones muy personales Pero ahorita que venía yo conduciendo la, en la carretera Las orejitas están como que Muy así a la distancia, a la vez hacia lo lejos las, este, Los retrovisores, entonces Cuando quieres tú como que ajustar este desvergue Como que es, ah, espérame, espérame Si lo alcanzo, y así de rápido, como que te tomas Un tiempo, güey, lo dejas en neutral Y ya ajustas, pero eh, es un detallito ahí como que medio me causó un poquito de conflicto Porque como que no me acostumbro mucho a los retrovisores Es una motocicleta de 45 caballos de fuerza ¿Cómo la ven? 45 caballos de fuerza en una motocicleta 400 centímetros cúbicos La verdad, en lo personal, a mí me, me gustó mucho Es una motocicleta, lo maneja Kawasaki como una motocicleta muy apta Para todos aquellos motocicletas que deseen como que subir de cilindraje Que no tengan como que muchas habilidades eh, Ahora sí que vengan de una 250, hagan de cuenta, ¿no? Así, tipo Alberto de Guarando Bikers Bien, de una motocicleta, una teque, ya, ya, así, viene de una teque y brinca en una 400, no, 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 amigos, van a quedar extasiados, 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 van a quedar con esta motocicleta, como lo pueden ver aquí, la motocicleta cuenta con frenos de disco, tanto en su llanta delantera como en su llanta trasera, aquí no van a encontrar madres de que la llanta trasera tiene frenos de tambor, no, son frenos de discos, en su llanta trasera van a ver que el disco está murido por dos pinzas, así es, y es, güey, dije, tu puta, se fue como grupo, ok, en la llanta trasera podemos ver que el disco está molido por dos pistones Aquí exactamente Y la llanta, y la llanta delantera aquí Pues también exactamente dos pistones ¿no? No, ya, ya, ya. Los frenos a veces Déjenme comentarles, los frenos a veces son una verdadera maravilla He tenido la oportunidad de probar por ejemplo En alguna ocasión pasen al canal de Dani Lotra Que él maneja una RC390 Y la verdad los ABS de esa motocicleta son como muy raros, frenas y como que truenan, tac, 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 tac. estos no, los frenos ABS de esta motocicleta son bastante suavecitos, no se siente para nada, el acelerar de la motocicleta también es muy progresivo, bastante suave, nada de que vienen con sorpresas de ese tipo de que hay, le das y te arrebentas un caballazo casi casi, no, 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 es súper suavecito la aceleración de esta motocicleta. Hablemos un poco de la suspensión, es rápido, nada más dos puntos, llanta delantera, horquilla telescópica, normal, llanta trasera, eh, tenemos aquí un monoshock Así es, nada más Así, así de corto y fácil, nada más Facilito y rápido Las llantas de la motocicleta pensé que iban a ser como que una cosa medio extraña Que ya saben que las motos chinas se derrapan No, esta no es china Esta es japonesa Llantas Duro Sport Max Pasamos a un dato muy importante sobre esta motocicleta El alto de la motocicleta La altura del asiento es de 78.4 centímetros Vamos a ver A ver qué pedo A ver, vamos a ver, ahí está un carro de 80, de 80, de 1, 80, así, vean, las piernas flexionadas, no requiero mayor estatura para esto, o sea que si ustedes también se la quieren armar, fácil van a alcanzar el piso, si sienten que se descontrolan, luego luego pisan, así es, así es, así es, amigos de Movilando Bikers, el peso, yo no sé por qué les interesa mucho el peso, bueno, me imagino que hacer por la velocidad, pero se lo voy a decir aquí, amigos de Movilando Bikers, peso en orden de marcha, 164 kilos, así ya, con su gasolina, con su aceite, con todo, y con un cabrón, ah, bueno, falta el cabrón acá arriba, agrega eso, un carro de 80 kilos, 90 kilos Pero bueno amigos de Movimiento Bikers Esta 
es la ficha técnica de la motocicleta. Al rato vamos a echarnos una manejadita y les voy a decir a mayor profundidad mis impresiones. Así es de que vamos para allá. Así es amigos, estoy dando aquí circulitos, es la prueba extrema de Boboneando Bikers, ya saben, da circulitos en un estacionamiento, mamalonamente. Ahorita vamos a ver al qué tranza con esto. Les voy a dar unos reviews así mamalones, le voy a intentar meter, ahí se ve bien el sentido contrario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya estoy dando mis circulitos, vamos ahorita a hacer la prueba de manejo, vámonos para allá. Y bueno amigos, después de una rodada de fin de semana, nos dirigimos al bar clandestino. Aquí, ¿qué, qué pasó? ¿Pasó algo ahí, eh? Tengo el verde, tengo el verde. No sé si lo logra, no sé si lo logra. Este güey se cierra. Ah, oh, espérate, ¿qué pasa? Ese camionero está con todo, eh. Ya después de una rodada, ahora sí, vámonos al clandestino. Una chelita nada más rápida, pues para no dejar. Porque mañana continúa la rodada. Espérate aquí, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con estos cabrones, güey? Tengo el verde, tengo el verde. Oh, espérate. Ese gris, ese gris, ese gris, me dan nervios Uh, ahí está, en corto, sí, recorte oh. Pero siguiendo aquí con algunos cuantos comentarios de la motocicleta La ergonomía, la ergonomía de esta motocicleta Aquí en cuanto al tanque y la manera en que las piernas se ajustan a él Y se aferran a la motocicleta No ah, manches, no manches Aquí, aquí en bono, aquí en bono, pero si perrón De aquí soy como si hubiera nacido, como si hubiera sido una extensión de mi cuerpo No, no, no manches, o sea se la rifaron con ese tanque así como que en B, así perrón, no manches, no, no, no. La adherencia de mis piernas a la motocicleta es fenomenal, así única, única, es algo que se la rifaron los ingenieros de Kawasaki. Ay, pero me, a ver estos güeyes, no, a ver, aquí voy, voy a 70, ah, voy bien, voy bien, no voy a velocidad súper rápida, pásenle, pásenle. No, 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 me encanta, me encanta cómo aprieto aquí el tanque, así lo puedo apretar con todas mis de aquí de la pierna güey ah, no 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 manches no 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 en pocas palabras amigos si tú tienes una 250 y quieres subir de cilindraje y tienes el varo también, también, porque, pues, a ver, es, es un factor bastante importante el varo aquí en esta situación. Ahí va Roy, ahí va Roy. ¿Qué pedo, qué pedo, perro? Este, si tienes el varo y tienes unos 50 y quieres subir de cilindraje, la Ninja 400 es una hermosura. Así es, es como, es como un ángel caído del cielo que embona directamente en tus piernas. Eh, aunque se haya escuchado medio raro eso. Ay, 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 no, es que, es, es que esta ergonomía tan mamalona... Llegamos a la hora de las cromadas otra vez, muchas gracias a Kawasaki México y a Kawasaki Polanco que nos hicieron el favor de prestarnos estas dos motocicletas, la Z900 y la Ninja 400, unas verdaderas hermosuras. Yo en lo personal, les soy sincero, es algo muy personal, eh, siento que la, la Z900 es demasiado para mí, o sea, yo, Alberto de Buenando Bikers, creo que no sé qué hacer con tanto poder, o sea, es como, es como si te sacaras la lotería, te ganaras pinches... Este, ¿qué, les, ¿Qué les gusta? 200 millones de dólares ¿Saben lo que son 200 millones de dólares? Pues así, así Tienes tanto que no sabes ni qué pedo Eso es lo que yo siento con esa Z900 Es una perronería, es una exquisitez Es una hermosura esa motocicleta Pero yo Alberto de Gubernando Bikers Que no soy tan atascado No sé qué haría con tanto la verdad Con esta Ninja 400 puta, nah, Esta sí está a todo dar Y amigos hemos llegado aquí al clandestino garage Aquí es donde Ahora se están armando las, las peditas de los huevoneando <risa> Caigan aquí al clandestino garage Vamos a dejar mi Z400 ¿Qué pedo? ¿Para allá? ¿Para allá? Excelente, para allá Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uh, uh, uh. Uh, A ver oh. Ah, aquí el clandestino garage te hacen el lavado de tu, de tu moto Ota. De hecho, como la moto es prestada y la tengo que regresar limpia Si ¿Sí pasó, pasó, muy bien Muy bien, muy bien No veo ni madres <risa> No veo nada Ahí está, ahí está, ahí está ¿Está muy pegada? Bueno, te vas a pegar un poquito más Este, aquí en Condiciendo Garage Te puedes lavar tu motocicleta bien perrón, ¿eh? Entonces, como les decía Como la moto es, es, es prestada Ahí está Como la moto es prestada Tengo que regresar a la lavada Entonces, bueno Igual y la vengo a lavar aquí No lo sé, amigos de Buenando Bikers Tienen también peluquería Mecánico Y ya Nos vemos Bye Doesn't
long run just behind you Everything else comes so fast Memories are all inside you And you never make them Nothing to fear alone 